హాయ్ ఈరోజు మనము ట్రీట్మెంట్కి అలానే అంటే స్కిన్ ట్రీట్మెంట్స్కి ఫేషియల్స్కి ఉండే తేడా ఏంటో చూసుకుందాం అంటే చాలా కామన్గా నన్ను ఇది అడుగుతూ ఉంటారు ఈ క్వశ్చన్ మ్యామ్ ఫేషియల్ ఏంటి లేదా ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏంటి రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఏది బాగుంటుంది ఏది చేయించుకుంటే మంచిది ఇలా అనమాట జనరల్గా ఫేషియల్స్ మీరు ఎప్పుడైనా చేయించుకోవచ్చు మీ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు చేయించుకోవచ్చు అంటే ఈరోజు ఫేషియల్ చేయించుకున్నారు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో మళ్ళీ వేరే అకేషన్ ఉంది అప్పుడు కూడా మీరు ఫేషియల్ చేయించుకోవచ్చు లేదా మీ స్కిన్ బాగుంది అనుకుంటే త్రీ మంత్స్కి ఫోర్ మంత్స్కి లేదా వన్ ఇయర్ కూడా ఫేషియల్ చేయించుకోవచ్చు ఫేషియల్ వలన అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది డెడ్ స్కిన్ రిమూవ్ అయిపోతుంది గ్లో వస్తుంది కొంచెం బ్రైట్గా అవుతారు కళ్ళ కింద డార్క్ సర్కిల్స్ తగ్గుతాయి గమ్స్కి మంచి ఎక్సర్సైజు అలానే మసాజ్ వల్ల ఏంటి అంటే డబుల్ చిన్ ప్రాబ్లం కొంచెం తగ్గుతుంది రింకిల్స్ తగ్గుతాయి లాంగ్ రన్లో ఫేషియల్స్ చేయించుకునే వాళ్ళకి ముడతలు తొందరగా రావు ఇలా అనమాట ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఫేషియల్కి కానీ ట్రీట్మెంట్ అనేటప్పటికి ఏంటి అంటే ఎలా ఉన్న వాళ్ళ స్కిన్ అయినా కానీ నార్మల్గా తీసుకురావడం అంటే వాళ్ళది ఇప్పుడు బాగా పింపుల్స్ ఉన్నాయి లేదా బాగా పిగ్మెంటేషన్ ఉంది అండర్ ఐ డార్క్ సర్కిల్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో గ్లో లేదు ఫెయిర్గా కావాలనుకుంటున్నారు సో ఆ ప్రాబ్లమ్ని పోగొట్టేది ట్రీట్మెంట్ ఫేషియల్లో ఏంటి అంటే కాస్మెటాలజిస్ట్ ఏమీ పెద్దగా ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు సో లిస్ట్ అవుట్ చేసి ఉంటాము పర్ల్ ఫేషియల్ గోల్డ్ ఫేషియల్ ఇంకా ఇంకా ఏదో చాలా ఫేషియల్స్ ఉన్నాయి కదా ఫ్లోరల్ ఫేషియల్స్ ఫ్రూట్ ఫేషియల్స్ ఇంకా ఇలా అనమాట ఎన్నో ఫ్యాంటైజ్లో కూడా ఎన్నో రకాల ఫేషియల్స్ చేస్తూ ఉంటాం మేము సో క్లయింట్స్ వస్తారు మాకు ఈ ఫేషియల్ కావాలని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు నన్ను కూడా సంప్రదించాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళ పాటికి వాళ్ళు చేయించుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ ట్రీట్మెంట్ అనేటప్పటికీ కాస్మెటాలజిస్ట్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి సో వాళ్ళ స్కిన్ టెస్ట్ చేయాలి స్కిన్ అనలైజర్లో చూసి వాళ్ళ స్కిన్ ఎలా ఉంది ఎంత డ్రైగా ఉంది లేదా పింపుల్స్ వస్తే ఏ స్టేజ్లో ఉన్నాయి ఫస్ట్ స్టేజా సెకండ్ స్టేజా థర్డ్ స్టేజా సో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి లేదా ఈ ఏజ్లో వచ్చారు వీళ్ళకి ఫెయిర్నెస్కి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి లేదా పిగ్మెంటేషన్కి వచ్చారు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అమ్మాయికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి ఫార్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఎలా ఇవ్వాలి అలానే సిక్స్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఎలా ఇవ్వాలి సో ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేస్తారనమాట ఇంతేకాకుండా అండర్ ఐ డాక్ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి దీనికి సపరేట్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ట్రీట్మెంట్ అనేటప్పటికీ దాన్ని కూడా దాంట్లోనే కవర్ చేసేస్తాము ముఖ్యంగా ట్రీట్మెంట్ అనేది ఏంటి అంటే ఒక మేజర్ ప్రాబ్లమ్ని పోగొట్టి వాళ్ళ స్కిన్ని నార్మల్గా తీసుకొస్తాము సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే సో ఎప్పుడైనా సరే ఏంటి అంటే ట్రీట్మెంట్కి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ కాస్మెటాలజిస్ట్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి వాళ్ళు ఇలా చేయాలి అని చెప్తారు సో కొన్ని సిట్టింగ్స్ ఉంటాయి సో టెన్ సిట్టింగ్స్ లేదా ఎయిట్ సిట్టింగ్స్ లేదా ట్వెల్వ్ సిట్టింగ్స్ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ని బట్టి అనమాట సో సజెస్ట్ చేస్తారు ఫస్ట్ త్రీ ఫోర్ సిట్టింగ్స్ కొంచెం ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తే మంచిది అంటే వీక్లీ వన్స్ కానివ్వండి లేదా వన్స్ ఇన్ టెన్ డేస్ కానివ్వండి వస్తే చాలా మంచి రిజల్ట్ చూపించగలం సో ఇది కూడా అడుగుతూ ఉంటారు జనరల్గా మ్యామ్ మేము చాలా దూరం నుంచి రావాలి మాకు వన్ వీక్ అంటే కుదరదు మేము ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి వస్తాము లేదా మంత్లీ వన్స్ వస్తాము కానీ ట్వెల్వ్ సిట్టింగ్స్ తీసుకుంటామని చెప్తూ ఉంటారు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి మా ట్రీట్మెంట్ అనేది కొంచెం ఫ్రీక్వెన్సీ అవసరం మీరు తొందరగా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ సిట్టింగ్స్ కానీ వచ్చారు అంటే మీ స్కిన్ చేంజ్ అవుతుంది ఆ రిజల్ట్ మీకు లిటరల్గా కనిపిస్తుంది నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు చూడండి మీరు ప్రతిరోజు వేసుకోవాల్సిన ట్యాబ్లెట్ని వారానికి ఒకసారి వేసుకున్నారనుకోండి మరి మన మీ మన హెల్త్ మీద ఎంత ప్రభావం చూపిస్తుంది సేమ్ అలానే ట్రీట్మెంట్ అనేది కూడా ఏంటి అంటే మీరు రెగ్యులర్గా చేయించుకుంటే చాలా మంచి రిజల్ట్ చూపించగలం అలా కాకుండా ఇరవై రోజులకు ఒకసారి నెల రోజులకు ఒకసారి మాత్రమే కుదురుతుంది అంటే అది జస్ట్ నార్మల్ ఫేషియల్ లాగా అయిపోతుంది అనమాట నేను చాలామందికి ఇదే చెప్తూ ఉంటాను కాబట్టి ఏంటి అంటే ట్రీట్మెంట్ వలన లాభం ఎక్కువ ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ సిట్టింగ్స్ కొంచెం ఫ్రీక్వెంట్గా రావాలి తర్వాత కావాలంటే టైం తీసుకోవచ్చు ఫిఫ్టీన్ డేస్ టైం తీసుకోవచ్చు తర్వాత ఒక వన్ మంత్ తర్వాత ట్వంటీ డేస్ వన్ మంత్ టైం కూడా తీసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఏంటి అంటే స్కిన్ అనలైజ్ చేస్తాము అది చూపిస్తాను సో దీన్ని స్కిన్ అనలైజర్ అంటాము మనము స్కిన్ ఎలా ఉందో అది ఇంట్లో చూడవచ్చు అనమాట ప్రాబ్లం ఎంత డీప్ రూటెడ్గా ఉంది అనేది తెలుస్తుంది సో స్కిన్ మీద పెట్టుకున్నప్పుడు మన స్కిన్ అలా కనిపిస్తుంది అనమాట సో రిం
ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో కూడా ముడత లెంత్ ఉన్నాయి లేదా పింపుల్స్ ఏ స్టేజ్లో ఉన్నాయి ఇలా అనమాట దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ సజెస్ట్ చేస్తాము సో అసలు ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదనుకోండి కొంతమందికి చాలా సీ చాలా చిన్న ప్రాబ్లం ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళకి అసలు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ప్రోడక్ట్స్ తీసుకున్నారు అంటే సరిపోతుంది జనరల్గా ఏంటి అంటే పింపుల్స్ మరీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు పిగ్మెంటేషన్ మరీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు లేదా స్కిన్ అంతా మరీ జారిపోయినప్పుడు అంటే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ పైన వాళ్ళకి కాదు ఫార్టీ ఇయర్స్ లోపల వాళ్ళకి ఇలాంటి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ సజెస్ట్ చేస్తామా కరెక్ట్గా టెన్ టు ట్వెల్వ్ సిట్టింగ్స్లో వాళ్ళకి చాలా చక్కగా వాళ్ళ ప్రాబ్లం పోయేసి నీట్గా కనిపిస్తారు మంచి మంచి స్కిన్తో హెల్దీ గ్లోయింగ్ స్కిన్తో కనిపిస్తారు సో చాలామంది అనుకుంటూ ఉండొచ్చు అసలు ఎందుకు ఇంత ఇంపార్టెన్స్ స్కిన్కి ఎందుకు ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి ఏమి ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేసి అలాంటి వాళ్లకు అంటే నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే బహుశా చిన్న ఏజ్లో అనే అలా అనిపించవచ్చు మా కానీ వాళ్ళు ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చేటప్పటికీ కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటారు సో ఎవరైనా వచ్చి చిన్నప్పుడు అంత బాగుండేది అని ఏంటి ఇలా పాడైపోయావు ఎవరికైనా చూపించుకోకూడదా పలానా డాక్టర్కి చూపించుకోకూడదా లేదా పలానా పార్లర్కి వెళ్ళకూడదా ఈ ప్రాబ్లం పోగొట్టుకోకూడదు అన్నప్పుడు చాలా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు చాలామంది డిప్రెస్ అవుతూ కూడా ఉంటారు ఇంత బాగుండేదాన్ని ఏంటి ఇలా అయిపోయాను అనేసి ఆ స్టేజ్ రాకుండా ఉండాలి అంటే మీకు ప్రాబ్లం వచ్చిన వెంటనే ఒక డాక్టర్ని కానీ అంటే డెర్మటాలజిస్ట్ని కానివ్వండి లేదా బ్యూటీ కాస్మెటాలజిస్ట్ని కానీ కలిశారు అంటే చక్కగా మంచి అడ్వైజ్ ఇస్తారు మంచి స్కిన్తో ఉండొచ్చు మా ఈ రోజుల్లో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఉంటే కూడా పెద్ద అంతగా పెద్దవాళ్ళు అయినట్టు ఏం కాదు చక్కగా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నారు సో శారీస్ మీద నగల మీద పెట్టే ఇంట్రెస్ట్ మనం కొంచెం స్కిన్ మీద పెట్టాము అంటే చాలా చక్కగా అందంగా కనిపించవచ్చు ఎవరమైనా కానీ అలానే హెయిర్ కూడా అమ్మా సో కొంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు పెద్దవాళ్ళం అయిపోతున్నాం కదా హెయిర్ ఇలానే ఉంటుంది అని చెప్పేసి కానీ మీరు కొంచెం ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ తీసుకుంటూ వాటర్ బాగా తాగుతూ టెన్షన్ ఫ్రీగా ఉన్నారు అంటే మీ జుట్టును కూడా కాపాడుకోవచ్చు మా సో చాలామంది ఫ్యాంటైజ్ని ఫ్యాంటైజ్కి రావాలి అన్నా సంప్రదించాలన్నా ఎలా అని అడుగుతున్నారు చాలా వీడియోస్లో ఇచ్చున్నాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించాలి అంటే నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ టూ జీరో నైన్ డబల్ త్రీ సెవెన్ వన్కి కానివ్వండి నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ టూ జీరో నైన్ డబల్ త్రీ సెవెన్ టూ కానివ్వండి డబుల్ సెవెన్ జీరో డబుల్ టూ జీరో సెవెన్ త్రీ త్రీ ఫోర్ కానివ్వండి కాల్ చేయండి హైదరాబాద్ అయితే అదే నెల్లూరు కానీ అయితే నైన్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ టూ డబల్ త్రీ ఎయిట్కి కాల్ చేయండి మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇస్తారు సో మీరు ప్రోడక్ట్స్ తీసుకోవాలన్నా కానీ వాళ్ళు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సో ఒకసారి కాల్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేయకపోతే ఒక రెండు మూడు సార్లు ట్రై చేయండి లేదా అప్పటికి కూడా వాళ్ళు లిఫ్ట్ చేయకపోతే ఒక చిన్న మెసేజ్ పెట్టండి మీ ప్రాబ్లం ఇది కాల్ చేయండి అని చెప్పండి తప్పకుండా మీకు మళ్ళీ తిరిగి ఆన్సర్ ఇస్తారు ఇదే కాకుండా ఒక వాట్సాప్ నెంబర్ కూడా ఉంది అది సిక్స్ త్రీ జీరో ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ నైన్ ఫైవ్ దీనికి కానీ కాల్ చేశారు అంటే కాల్ చేయొద్దు సారీ మీరు వాట్సాప్ చేయండి మీ ప్రాబ్లమ్ని మెసేజ్ పెట్టండి తప్పకుండా ఆన్సర్ ఇస్తాము